Fórmula 1 en la temporada 2013 llegó acompañada de récords, promesas y sorpresas que incluyeron muchas luchas dentro y fuera de la pista por buscar la mejor velocidad y al mismo tiempo batir al equipo que en los últimos cuatro años lo ha ganado todo, el equipo Red Bull. Arranque en Australia que Sebastian Vettel capturó en la pole position fue el presagio del tono en el año y aunque la primera victoria fue para Kimi Raikkonen de Lotus, también era el adelanto de la campaña más complicada para el equipo McLaren donde Sergio Pérez y Jenson Button no lograron conseguir la velocidad requerida en la tradicional escudería inglesa. Malasia en la segunda carrera del año fue por completo para Red Bull mientras que Mark Webber hizo la pole y Sebastian Vettel se llevó la victoria. En ese mismo momento, Sergio Pérez logró su vuelta rápida en su nueva escudería, la que no encontraba la velocidad para calificar y fallaba las estrategias de carrera. China sorprendió con la victoria de Fernando Alonso de Ferrari y la pole de Nico Rosberg, quien con las flechas plateadas dejaba claro que lucharían por los puntos, cosa que repetirían en Bahrein, mientras que Sebastián Vettel se llevaba la segunda victoria del año a su palmarés. Alonso se llevó la victoria en España, con lo que parecía un regreso de la escudería del cabalino rampante y por cierto, en el circuito de Cataluña Esteban Gutiérrez logró con Sauber su primera vuelta rápida en la Fórmula 1. Mónaco fue el gran premio de las sorpresas en pista. Primero Sergio Pérez brilló por su manejo, pero fue despojado de la oportunidad de terminar la carrera, pues cuando estaba en el cuarto lugar, Kemi Raikkonen le cerró la puerta montándolo sobre el muro de contención, lo que afectó sus frenos y obligó al abandono. Mientras que Nico Rosberg se llevó la bandera de cuadros para Mercedes, seguido por los dos pilotos de Red Bull. Canadá recibió la cátedra de Sebastián Vettel, quien con la pole y la victoria construyó de a poco la ventaja en los puntos, incluso cuando en Silverstone Nico Rosberg ganó su segunda carrera del año, pero también llegó la polémica de las llantas que al calentarse explotaban como sucedió con Sergio Pérez y Lewis Hamilton. La llantera oficial de la Fórmula 1 regresó a la construcción de los neumáticos de la temporada 2012, pero con los compuestos de este año y para Alemania, Sebastián Fete logró otra victoria batiendo a Lewis Hamilton, que había obtenido la posición de privilegio, desde la cual también arrancó en Hungría para llevarse la bandera de cuadros y la tercera victoria para Mercedes, lo que intentaron lograr en Bélgica cuando repitió el primer cajón de la arrancada, pero Sebastián Fete volvió a sacar la casta para obtener otro triunfo y por si fuera poco, en el Gran Premio de Monza en Italia, se repitió la dosis. Con esas dos victorias se comenzó a construir el récord que no permitiría a nadie más ganar en el año, pues Singapur, Corea, Japón, la India, Abu Dhabi, Estados Unidos y Brasil redondearon los nueve triunfos que declaran a Sebastián Fettel como el más ganador de grandes premios consecutivos de todos los tiempos, superando lo que Alberto Ascari y Michael Schumacher habían logrado con siete. Red Bull ha logrado sumar cuatro coronas con Sebastián Vettel y el mismo número como constructores de forma consecutiva. Ferrari no pudo alcanzar el nivel acostumbrado y perdió el subcampeonato ante Mercedes por solo seis puntos, aunque con Fernando Alonso salvaron el segundo lugar en el campeonato de pilotos, mientras que Lotus Renault brilló para vencer a McLaren, que terminó en quinto lugar sin podios ni victorias en la celebración de los 50 años de la escudería, pero también la peor temporada de toda su historia competitiva. Informó Samuel Reyes. Yes. Mm -hmm.